a todos, bienvenidos a Camina Come Vive. Hoy desde Castilla-La Mancha, provincia de Cuenca, en la ciudad romana de Segóbrega. Vamos a caminar por esta ciudad romana a ver qué cosas hermosas encontramos. La ciudad de Segóbriga fue conquistada por los romanos hacia el año 200 a.C. Sus minas y su suelo fértil fueron motivo para su crecimiento, que todavía hoy en día podemos apreciar entre sus restos que hoy vamos a conocer. Hacia el siglo 70 después de Cristo, la ciudad levantó este edificio de espectáculos donde se desarrollaron combates de gladiadores y con animales. Por este corredor que separa la arena de las gradas, se evitaba el peligro de que los animales saltaran a las gradas y atacaran a los espectadores durante el espectáculo. Esto es el anfiteatro donde se hacían los espectáculos. A los romanos les gustaba mucho no solamente el teatro, sino también el circo. El teatro era el escenario de representaciones de obras teatrales. Esta ciudad progresó gracias a las minas de lápiz especularis, que es... Una, una, un tipo de yeso que al, al cortarlo es trans, sumamente transparente. Entonces eh, eso se exportaba a Roma o a todo el imperio romano para hacer los cristales de las ventanas. O sea, ya antes de Cristo pueden imaginar cómo era eh, el, 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 cómo se vivía. Se vivía muy bien, ya con ventanas, con cristales, acueducto, termas, baños públicos. Es impresionante lo avanzado que estaba el imperio romano y lo que se expandió por, por todo el Mediterráneo, o sea, por toda Europa y el Mediterráneo, parte de África y eh, el sur de la Gran Bretaña. La curia era el lugar de reunión del Senado. La basílica civil era el lugar donde se realizaban operaciones comerciales y los magistrados administraban justicia. Este es el foro o la plaza pública. Un mosaico. Impresionante, siempre los mosaicos romanos son espectaculares. El mosaico estaba en la vivienda del procurador de las minas que se llamaba Caio Lulio Silvano. Okay. Cubría la parte central de la estancia. Y esta es la zona de las termas monumentales donde venían a darse baños, masajes y a pasar ratos de esparcimiento. Pueden solicitar una audioguía en, en la entrada principal o se pueden descargar toda la audioguía y la colocan en su móvil eh, como formato MP3 y pueden escuchar la explicación de todos los lugares. 
del sitio. Estamos en pleno verano en España, en la, en la mitad de la llanura manchega. Es importante cuando viajen a lugares así, primero saber cuál es la temperatura en el sitio. Es muy agresiva la temperatura en España en el verano. Entonces hay que venir con sus provisiones, siempre. Eh, un buen bloqueador solar de protección 50. Agua, es importante, agua, aunque en estos sitios está bien provisto con agua. Hay unas buenas fuentes donde podemos rellenar nuestras botellas porque el agua en España es completamente potable desde el grifo. Entonces es bueno traer agua y unas excelentes gafas de sol. Es importante protegerse porque si no, eh, eh, tal vez podemos arruinar un viaje. Si nos exponemos eh, durante muchas horas al sol o sin agua, nos podemos deshidratar con mucha facilidad. Entonces son pequeños tips. <risa> son esos tips que nos hacen que nuestro viaje sea placentero. En la cajita de información o por aquí, en el mismo video, se, tal vez les dejo la página web del lugar y los precios de las entradas y los horarios eh, por si estás por el sitio o vienes a España de visita en eh, la provincia de Cuenca para que tengas la información de todo este lugar. Espero que te haya gustado el recorrer de esta ciudad romana. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo dejas en la cajita de información. Sígueme por todas estas redes sociales y suscríbete a este canal para que sepas qué cosas vamos a cocinar o por dónde vamos a caminar. Nos vemos en el próximo video. Chao.